എന്ന് എൻ്റെ ഈ ഒരു ചെടീനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ചെടി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് ഒരുപാട് പേരായി എന്നോട് ഈ ഒരു ചെടീൻ്റെ പേരും പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനൊക്കെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇതിൻ്റെ പേരാണ് പെറ്റൂഞ്ഞ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കെയറിങ്ങും പിന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റിയതും ഒക്കെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്കിത് ഫസ്റ്റ് ചെടിയാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ ഒരുപാട് പൂക്കൾ എനിക്ക് ഒരു മാസത്തോളമായി ഇത് നിറയെ പൂക്കൾ തരുന്നു അപ്പം ഞാനത് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയണം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല അതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ ക്ലോസിൽ കാണിച്ചു തരാം വളരെ തിന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണുക എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ചെടി പെറ്റൂനിയ ഹൈബ്രിഡ ഇത് സൊലനാസിയ എന്നുള്ളൊരു ഫാമിലിയുടെ ഒരു മെമ്പറാണ് ഈ ഒരു ചെടി ഒരുപാട് ബ്രൈറ്റ് കളേഴ്സിൽ ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്കത് ഹാങ്ങിങ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ആകെ ഈ ഒരു കളറേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ചട്ടിയിലാണ് ഇത് നട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലോണം നല്ല സൺലൈറ്റ് ഇതിന് വേണം നല്ല പൊട്ട വെയിലത്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ കളർ നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളർ ആയിരിക്കും ഇത് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും ഇത് ഇങ്ങനെ കാറ്റത്ത് വളം ഞാൻ ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് നല്ല സാധാരണ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞ അതേ ഒരു റേഷ്യോയിലുള്ള മണ്ണും വളം തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതൊന്ന് ചെടിയൊന്ന് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേൽമണ്ണൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ചാണപ്പൊടിയും കുറച്ച് എല്ലുപൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കലുണ്ടായിരുന്നു അത് ഒരുപാടൊന്നുമില്ല ഒരു തവണ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലാത്തൊരു ശോഷിച്ച അവസ്ഥയാണ് ഒരു ആരോഗ്യമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം ഞാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഭംഗി കണ്ടിട്ട് ഞാനിത് പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തില്ല അതായത് ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഇപ്പം ഒരുപാട് വൈകിപ്പോയി നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ബേസ് കണ്ടു അടിയിലുള്ള ആ മുരട് അത് നല്ല തിക്കാണ് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള കരുത്തുണ്ട് പക്ഷെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്തിനെക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ വേഗം വേഗം പൊട്ടിപ്പോവാൻ അതായത് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അത് തൊടുമ്പോഴത്തേക്കും പൊട്ടിപ്പോവാൻ അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ ഞാനിത് തുടക്കം മുതലേ ട്രിം ചെയ്ത് കൊടുത്തില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു അബദ്ധം എനിക്ക് പറ്റിയത് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പ്രൂണിങ് മൊത്തം പ്രൂൺ ചെയ്ത് കളയാൻ പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ മുമ്പേ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ബിഗിനിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ പ്രൂൺ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ ബിഗിനിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചെടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് പ്രൂൺ ചെയ്യേണ്ട എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിതിൻ്റെ ഫ്ലവർ ഇല്ലേ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ്ലവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ നുള്ളി എടുക്കുന്നത് തെറ്റാണ് അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ബേസ് ആ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ബേസിൽ നിന്ന് ഒന്ന് നുള്ളി മാറ്റാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സീഡ് പോഡ്സ് കാണാം അതായത് ഇത് ഇനി പുതിയ സീഡ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല അതായത് അതിൽ ഫ്ലവർ കൊഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ആ സീഡ് പോൾസ് നമ്മൾ നുള്ളി മാറ്റണം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ചെടി വിചാരിക്കും ഇനിയും അതിന് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇടാനുണ്ടെന്ന് പക്ഷേ അപ്പം ആ ഒരു ചെടീനെ അങ്ങനെ വെച്ചേച്ചാൽ അത് നശിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ വീക്കിൽ ടൂ വീക്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക്ലി എങ്കിലും നമ്മളത് ചെയ്യണം പിന്നെ ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ കളർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ഒരു ചെടിയിൽ തന്നെയാണ് രണ്ട് ഷെയ്ഡ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അതായത് നല്ല ബ്രൈറ്റ് കളറേക്കും പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് ഡള്ളായി ഒരു വയലറ്റ് ഒരു പേർപ്പിൾ ഷെയ്ഡിലേക്ക് മാറും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കളർ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക ണ്ടത് പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെടീൻ്റെ ബേസ് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് മാറും കേട്ടോ അതാണ് അതായത് സ്റ്റെമ്മ് ഭയങ്കര ലോങ് ആവാനുള്ള പ്രവണത ഈ ഒരു ചെടിക്കുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ എം ടി സീഡ് പോട്സ് കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊരിക്കലും ഫ്ലവേഴ്സ് ഇനി ബ്ലൂം ചെയ്യില്ല അവസാനേ അപ്പം നമ്മൾ അതെന്തായാലും അങ്ങനെ നുള്ളി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റിനെ നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ വേറൊരു പ്രശ്നം എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൽ വാട്ടർ നന്നായിട്ട് വെള്ളമായി ഓവർ
പിന്നെ നല്ല മഴ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ ചെടീനെ എടുത്ത് മാറ്റണം ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി മഴ പെയ്യാനായാലോ അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് നല്ല കാറ്റും വെള്ള അങ്ങനെ ഓവർ കാറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇതിന് ചെടി പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ കേടായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നും എടുത്ത് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കി ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ നല്ല കരുത്തുള്ള തണ്ടെടുത്തിട്ട് വേറെ നടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞില്ല വെള്ളം നന്നായിട്ട് വേണം നല്ല വെയിലും വേണം പക്ഷെ ഓവർ വെള്ളമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ചീഞ്ഞു പോകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ പ്രൂൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലവർ ഇടുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കട്ട് നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മും ഈ ഫ്ലവറൊക്കെ നുള്ളി മാറ്റണം കേട്ടോ പിന്നെ ഈ മേൽമണ്ണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ചാണപ്പൊടിയും കുറച്ച് എല്ല് പൊടിയും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേലെ നിന്ന് വിതറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ചെടിക്ക് നല്ല കരുത്തും നല്ല ഉഷാറുണ്ടാകും അത് ഇപ്പോൾ ഈ ചെടി നല്ല ഏത് ചെടിയും നമ്മൾ പ്രൂൺ ചെയ്ത് മാറ്റുമ്പോഴോ ഒന്ന് അതിൻ്റെ മേൽമണ്ണ് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു പ്രൂണിങ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളാരും സങ്കടപ്പെടരുത് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് സങ്കടത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്ലാന്റിനെ രക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഇതിൽ മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പ്രൂൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ തുടക്കത്തിലുള്ള ആ പ്രൂണിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കും വെള്ളത്തിൽ ഞാൻ അല്പം ആൻറ്റി ഫംഗൽ പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഒരു സ്പൂൺ അത് ചേർത്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന എപ്പോഴും നല്ലതാണ് അപ്പം ഞാനൊരു ഹാങ്ങിങ് ചട്ടിയിലാണ് ഇപ്പം നീ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ജസ്റ്റ് നല്ല കരുത്തുള്ള തണ്ടെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം സൈഡിലുള്ള ആ സ്റ്റെംസും ആരോഗ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഊന്നിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റെപ്സൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ചെടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല സ്ട്രോങ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചെടികൾ പൂക്കളിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടോ നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതിപ്പോൾ ഒരു സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയായി പോയി ഇതിനി തിരിച്ച് ഈ ചെടിയിൽ എനിക്ക് കിട്ടുമെന്നൊക്കെ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ റോസൊക്കെ ട്രിം ചെയ്യുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ട്രിം ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് നന്നായിട്ടുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പിന്നെ ഒരു ദിവസം കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഇതാ ഞാനിതാ കുറച്ച് ചട്ടിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു സംഭവം കാണിച്ചു തരണ്ട കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ അവസാനം നിങ്ങൾ കാണണേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം അത് ഞാനൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത ഉള്ളത് ഞാൻ അവസാനം പറയാ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ മെക്സിക്കൻ പെറ്റൂണിയ പിങ്ക് ബ്ലൂം ചെയ്തു കേട്ടോ അപ്പം അതൊന്ന് കാണിക്കാനായിരുന്നു എന്നാൽ ശരി അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ